karibu dudumizi technologies katika video hii tutaangalia jinsi gani utakavyoweza kuitumia do connect do connect ni WHMCS plugin inayokuwezesha ku connect moja kwa moja WHMCS pamoja na Tiznik registry hivyo siku ya mwisho hauhitaji wewe kutumia kodi yoyote kwamba moja kwa moja utakuwa na sajili manake uta automate WHMCS yako bila ya kutumia kodi yoyote Uh, kitu ambavyo cha kwanza ambacho nitaka ku, kuongelea kuhusu WHMCS hii ambayo tuita do connect kwamba ni uh, kwa kutumia plugin hii siku ya mwisho utapunguza sana tegemezi la watu kwa sababu gani kwamba kama tunavyojua watu wanakuja watu wanaondoka kila mtu akija bidi learning path ibadilike lakini kwa kutumia do connect manake kwamba ni kitu cha siku moja unaweza kumwelekeza mtu au hata wewe mwenyewe kwamba kokote ambapo uliopo kwamba order ikiingia una uwezo wa accept na oda ikajitengeneza uhitaji tena uwe na laptop. Unajua mara nyingi sana tukao tupo nje, oda imeingia, mteja anataka kusajiliwa, lakini unafanyaje? Kwa hiyo maana tumekuja na hii Do Connect. Ah, uh, tuangalie features ambazo zinapatanika katika Do Connect. Kwa kutumia Do Connect, kitu cha kwanza ambacho una uwezo kufanya ni kubadilisha name servers, una uwezo wa kusajili domain wa kutransfer domain, wa kurenew domain, wa kubadilisha details ambazo zinapatikanika katika uh, account ya mteja. Kwa mfano kwamba hapa uh, hii mimi nikaenda nikaangalia who is kuna details ambazo zinapatikanika. Kwa zote zile uh, una uwezo details zinazopatikanika hapa, una uwezo wa kuzibadilisha kwa kutumia e do connect. Na vivi una uwezo wa kupata EPP code ikatumwa kwa mteja una uwezo wa ku request delete na mwisho wa siku una uwezo wa kuona i uh, credit information na so hivyo tu una uwezo wa kubadilisha name server katika za domain zako kwa utaona kwamba ni vitu vingi sana ambavyo una uwezo wewe wa kuvifanya kwa kutumia uh, kwa kutumia i uh, Uh, kwa kutumia e do connect. Kwa mfano kama ukiangalia hapa, hebu tuangalie moja wapo kwamba ya, ku, ya kubadilisha uh, uh, contact details za, za mteja. Ambapo utakuta hapa unaletewa zote. Unaletewa uh, ipi hapa utakutumika katika technical na hii ambapo kama admin na ipi ambayo unatumika kama registrant na unaweza kubadilisha na ukiklik hapa save changes moja kwa moja hizi zitabadilika kwenda katika domain yako ya .tz. Na sasa tuangalie ni jinsi gani tukaweza wewe ku enable hiyo .tz domain. Ni rahisi sana. Kitu cha kwanza tunatakiwa kwamba baada ya kusubscribe kwetu tutakupatia mafile domain ambayo yote ni open source. Unaweza wewe ukaendeleza mwenyewe unavyotaka. Uh, na vivi kwamba tutakupa support one year support kwamba endapo kitatokea kila kitu chochote una uwezo wewe sisi wa kukusaidia kuhakikisha kwamba hiyo server yako inafanya kazi. Na baada ya kupata mafao sasa hapa pana vitu viwili kuna add-on na pana e plugin kwamba add-on ambayo inakuwezesha wewe kujua balance kwa sababu nimetaka kujua balance ya .tz ni kiasi gani sasa hivi balance yetu tunayo kwa moja kwa moja ninakuja ni hapa kwa hii inaitwa add-on na hii ambayo ni hii ni plugin ambayo itakao connect WHMCS na Tiznik sasa tuangalie jinsi gani ya kuenable Tiznik baada ya kudownload katufaongelea mwanzoni kwa moja kwa moja utakwenda uh, katika folder la folder yako ambapo kwetu sisi hapa tunaita billing uh, e billing ndio ambapo WHMCS imekaa baada ya kufika katika billing moja kwa moja mimi nitakwenda katika module sababu hii ni module uh, ni moja wapo ya module ambayo hii inahusiana na registrar na moja kwa moja nita copy nita paste hapa na siku ya mwisho nitakuwa mimi nimemaliza ni hii ambayo atazna hiki hiyo ni watu ya kwanza bonus rahisi sana na kwa hili ya add-on nao utakuja katika module na mmoja mmoja nitabonyeza add-on hapa na nitaweza kuipaste ile module ya add-on na nimemaliza. Baada ya kuzi upload katika server, kinachofuatia ni kuzi enable katika WHMCS na ninakuja mmoja kwa mmoja katika setup. Nishafika katika setup, mmoja kwa mmoja nitakwenda katika services, nitakwenda katika services nitabonyeza domain registrars. Hapa ndo utaweza kuenable ile plugin kwa ajili ya kusajili domain. Ah, pana plugin utakuta zipo nyingi 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 nyingi. Kwa hiyo mimi nitakwenda moja kwa moja hadi katika Tiznik. Nikishafika ya Tiznik, mara kwanza itakuwa kama hii ya kuwa enabled, inatakiwa ni activate. Baada ya kuiactivate, inatakiwa ni configure. 
Sasa hapa pana data. Hii ni username yako ambao unatumia katika Registisnic. Hapa utatumia password ambayo wewe unatumia katika kulogin ni Tisnic. Hii inapatikanika katika folder ambalo lipo uh, configuration file ambayo ipo katika uh, root ya ya server yako. Na vile vile hii certificate ambayo tunaopewaga na Tisnic hapo natakiwa uandike URL yake na ku enable SSL baada hapo nitabojeza save na nitakuwa nimemaliza. Kwa add domains nao ni rahisi sana. Baada ya kubonyeza setup ninaenda katika add-on module nayo nitaikuta kwamba mwanzo nitakuwa hajakuwa activated ninatakiwa ni activate baada ya kuactivate moja kwa moja ninatakiwa niende katika configuration ili niweze kuruhusu nani ambaye ana uwezo wa kutumia hii. Hapa mimi nimeka for administrator ili kuepuka mtu watu wengine kuweza kutumia hii a uh, kutumia hii add on domains. Kwa hivyo basi hivyo ndio tuachaje kabisa ambazo wewe una uwezo wa kuzitumia katika domain. Na good rise sana. Ya yeah, baada ya kumaliza hapo utakuja kukubali tu invoice. Ukimaki invoice pay paid moja kwa moja yao inakwenda na inaenda kutengeneza uh, domain yako au inaenda kutengeneza hosting package. Na vile vile combined hapo utakuwa umepana na utata au huna WHMCS. Ndumizi hivi kwamba tuna uwezo wa kukupa hiyo service ya kukufanyia configuration ya yeah. Uh, ya configuration ya WHMCS bila ya shida yoyote. Nimetumia yetu kwamba video hii itakuwa na msaada mkubwa sana kwako. Asante sana kwa kusikiliza.